Đối với Photoshop CC thì cái phần mềm Camera Raw nó không những là nó chạy độc lập bên ngoài mà nó còn được tích hợp trong một cái khái niệm nó gọi là Club In à, cho của Photoshop CC. Thì có nghĩa là Camera Raw từ phiên bản Photoshop CC này á thì nó sẽ được à, tạo thành một cái thế gọi là liên thông trực tiếp trong Photoshop à, với một cái tính năng nó gọi là Club In và qua cái lít in này chúng ta có thể chuyển từ photoshop qua bên camera raw rồi quay ngược về rất là đơn giản và hiệu quả thì bây giờ cái tác phẩm này đó là tôi muốn nói điều đó để chi rằng đôi khi mà người ta có cần can thiệp qua lại rất nhanh làm ở đây xong rồi chuyển qua anh kia cần thao tác này xong rồi chở qua anh kia thì rất là lẹ làng thì như vậy thì nó sẽ giúp cho quá trình làm việc chúng ta được nhanh hơn thì bây giờ chúng ta sẽ làm điều đó nha để cho quý vị thấy được cái sự liên thông của nó như thế nào À đây thưa quý vị đây là cái hình mà tôi đưa mở lên từ bên Photoshop bây giờ tôi muốn qua bên phần mềm Camera Raw để mà tôi chỉnh nó thì thay vì tôi phải mở bên đây tôi làm xong rồi tôi lại xuất cái tôi mở bên kia thì đôi khi người ta không thích như vậy nó muốn làm tiếp từ đây luôn thì để làm điều đó thì người ta sẽ biến cái hình này nè thành ra đối tượng thông minh rồi sau đó, đó người ta sẽ vô cái lệnh này trong lệnh Filter nè người ta vô cái Camera Raw Filter ha nếu tự động nó chuyển qua đây bạn sẽ thấy rằng á qua bên đây á, thì nó sẽ cắt bớt một số công cụ không cần thiết như là bạn thấy công cụ xoay vân vân thứ nó cắt rồi và nó cắt luôn cái phần mà lưu ảnh nó không có nha rồi thêm nữa là cái phần là cái chỗ mà camera này nè nó lại mất đi cái profile và bên cái này á cái đi theo nó lại thành không phần trăm mặc dù đó là phải ro nó chẳng cho mình biết là chụp từ máy nào hết nó khác cái kia bởi vì nó là một in thôi chứ nó không phải là một cái phần mềm riêng biệt thì bây giờ việc đầu tiên tôi sử dụng này nè tôi à, kích đây để tôi cân bằng trắng nha cân bằng trắng trước rồi sao tôi cũng chỉnh bình thường như các công cụ mà mình đã học rồi đó thì tôi trở vào đây nè tôi sẽ chỉnh cho nó à, phơi sáng rồi độ tương phản hai la để giảm bớt lại một chút shadow sáng lên white và black clarity cho nổi khó một chút white bên Ok, đây để chỉnh cho cái màu nó hơi đậm lên tí xíu. Rồi, độ nét tôi tăng lên nè. Rồi, đây tôi sẽ chỉnh màu theo từng phần y hệt như cái bài mình đã học. Rồi đó nha các bạn. Nói chung là mình tận hưởng hết những tính năng của của camera. Rồi đây chúng ta có thể à, dùng cái công cụ này nè. Sáng tối xíu bớt này lại chút. Rồi đây mình thấy pha thêm tí màu như như đây mình cho nó tí xanh này nè Nó đỡ hơn chút xíu Cho hình nó dịu lên chút Rồi cái mảng đen này cho tí vàng uh, Đây này. Nó, nó, nó xanh xanh vậy là nhìn nó mới hay hay ha Rồi Sau khi tới đây xong tôi có thể dùng cái công cụ này nè quý vị Đây ép cho nó gom đen lại Nhưng mà trước khi gom đen tôi khoan đã Tôi khoan cho gom đen Tôi sẽ chở qua bên kia Ok, thì cái hình mình đã cập nhật xong thông số rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ cắt cúp đó bằng cách như sau Đây, mình sẽ muốn loại bỏ những cái tính năng bên ngoài này Thì chúng ta sẽ dùng cái hiệu cái lệnh của Photoshop Nó gọi là lệnh chọn vùng chọn Bằng cách mình vô trong cái phần là à, Vô phần select nha, color range Rồi mình chấm lên những cái mảng đỏ này mình lấy nè các bạn Chấm đây, mình lấy hết những cái pixel ảnh mà cần chọn nè nha tôi có thể giảm bớt này lại chút rồi ok bây giờ chúng ta dùng cụ này giữ uh, ship nè mình lấy thêm những chỗ này nè lấy thêm chỗ này lấy thêm chỗ này lấy thêm đó và chúng ta sẽ bỏ internet bỏ đi những cái pixel mà chúng chọn lầm lên trên hình của chú tiểu đây rồi ship lấy thêm mấy cái này internet bớt mấy cái này ship lấy thêm mấy cái này nha internet bỏ bớt này đi internet internet ship internet ship nha lấy thêm cái này internet bỏ bớt đi 
Đó có nghĩa là kết hợp những cái gì có thể không thể làm được bằng PR thì chúng ta qua đây chúng ta làm thêm. À, đây cũng vậy. Internet lọc ở cái này đi. À, Internet. Internet bỏ bớt hết mấy cái này. Tương tự đây cũng vậy nhá. Đó. Thì các bạn sẽ được đến cái phần Photoshop các bạn sẽ nghiên cứu kỹ về các công cụ này thì trong cái bài này tôi với Minh Họa cho quý vị thấy một số các cái lệnh cơ bản Photoshop. Nhưng mục đích chính là tôi đang nói về cái chủ đề là PR và camera. Thì mình đang nói tới vấn đề là kết hợp cái camera với Photoshop như thế nào. Có những cái nè, mình kết hợp để mình làm cho nó được tốt hơn. Ok, xong rồi. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là Shift F6 để cho nó một pixel. À, để dán F7 nè. Ta tạo một lớp mới, ta tô đen lên đây. Rồi. Ở chỗ này chúng ta bôi bớt đi các bạn, này nó phạm đây rồi ha, thì mình đã dùng cái công cụ cái cục gom nè. Bôi chỗ này đi. Rồi đi. Ok. Rồi. Bây giờ ý tôi nói điều gì? Sau khi xong tôi sẽ lát tên nó lại nè. Mặc dù lát tên nó rồi, chúng ta vẫn có thể chở qua đây chỉnh tiếp nè các bạn. Nó cần gì thì qua đây chỉnh tiếp thôi. Bây giờ giả sử tôi muốn cho nó gom đen lại nè. Thì cho nó gom đen bốn góc lại chỗ này. Cho nó gom bốn góc đen lại nha. Nhưng đồng thời tôi muốn chỉnh cho cái mặt tôi cắt chú sáng lên tí. Tôi chọn cụ này để cho cái này sáng lên chút để cho chỉnh nè. Đó. Rồi tôi lại chở qua lại. Ok. Chở ngược lại. Tại đây. Sau đó chúng ta sẽ làm gì nữa. Chúng ta có thể là chỉnh cho hình nó nét hơn hoặc là chỉnh cho cái cái hình đó sáng hơn và nét hơn và cách chỉnh cho sáng và cái lệnh này đây chúng ta kéo ra lại tối lần chút ok rồi tôi vô đây để chỉnh cho hình nét hơn sắp bên ha mát sắp bên rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái đường viền cho ảnh như bài cũ bạn thấy đó tôi sẽ dùng lệnh là canvas Canvas size để cho đây 0.5 0.5 Rồi tiếp tục tôi canvas size để cho đây là Tôi cho màu đen xuống dưới nha Tôi cho đây là 1.5 1.5 Rồi như vậy bạn thấy là Chúng ta đã vừa thực hiện xong cái tác phẩm là Những chú tiểu với sự kết hợp của camera 8.1 và Photoshop Nhưng điều quan trọng là cái Photoshop mình đó Mình dùng cái camera như là một bộ lọc bình thường Như các bộ lọc khác Đó là cái điểm mới của phiên bản Photoshop CC Thì à, hy vọng rằng với 12 cái bài hướng dẫn vừa qua Có thể giúp các bạn làm chủ được phần mềm camera Một cách hiệu quả Và ứng dụng nó trong cái việc là chúng ta làm cho cái tiền kỳ của ảnh được tốt hơn. Mà ta nói đùa đó là cái phòng tối kỹ thuật số. Khi mà các bạn làm tốt trên BR. Khi qua bên Photoshop các bạn làm lại rất là nhẹ nhàng. Bởi vì BR nó chỉnh hình rất là hay và rất là hiệu quả. Nó không bào mòn những cái pixel ảnh trong quá trình chỉnh. Thì khi mà các bạn đã nắm vững được BR rồi. Thì qua Photoshop các bạn sẽ làm việc tương đối nhẹ nhàng hơn và đơn giản hơn. Thì hẹn gặp lại quý vị trong giáo trình là Photoshop, thiết kế ảnh nghệ thuật, rồi Photoshop, ảnh dịch vụ và Photoshop, à, phục chế ảnh cũ. Đó là ba chuyên đề tiếp theo mà chúng tôi sẽ thực hiện trên trong cái cái, 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 cái loạt bài hướng dẫn về Photoshop CC trong vòng một tháng tới. À, thân ái chào quý vị và các bạn.